Ale प्रेज दि लॉ हलीलू प्रभुन अत्यंत प्रियल बेतेस्ता प्रार्थना मंदिर विश्वास को अलगे मन ानल द्वारा देवन या कार्यक्रम वीक्षिस्टी अंदर की मन प्रभु रक्षकड़े येसु क्रीस्त ना शुभाभिवंदना विश्रा दिना मरुकसारी अंदर तो कल देवि आराधे भाग्यम देवन स्तुति धन्यता मन को अग्रह प्रभु एंत सर्वशक्तिमंत नमदगनवा इलां प्रतिकूल रोज मन अंदर पोषिस्ट नू मन प्रती अवसरमु तन महिदर्य में तीर देवादिदेव एतना नमदगन देवड़ कयचे मेरू कुटमी पिलू अंदर कल जगे लाइव आराधन पागोवल मरुकसारी प्रेम तो मनवचे उ प्रार्थना द्वारा यह कार्यक्रम मन प्रारंभ दयचे अंदर तरल वी मोकरीवा चक्कर मोका प्रार्थना प्रारंभ परशुद्ध प्रेम नमक तंत्री कृप कल गोपदेव मे घनम श्रेष्ठम बलम बटी स्तोत्र वंदना चलिए गड़चना विश्रा दिन ना ने विश्रा दिन वरकू प्रभा ग आदिवार आये लाइव आराधन ना ने लाइव आराधन वरकू मम्मल बलिष्ठ रेक्ल नीड़ो का दाचन संरक्ष क्षेम मरुकसारी प्रभा नि वंदना स्तोत्र रीति मेमंदर कल मिम्मेल आराधा की प्रभा मिम्मेल गनपरचा की प्रभा सर्वोनतम महिम परचा की धन्यत बटी वंदना आत्मस्वरूप देव मेम आराधिस्टी परशुद्धात्म नड़पिंपक दयचे मेम आराधिस्ट परशुद्धात्म अभिषेका प्रोक्षी नाई ना यह आराधन अंत आद्या नी सन्नी उची आत्म संबंध में श्रेष्ठ मैंने अभवाल पुद्कोनी आत्म संबंध में श्रेष्ठ मैंने आशीर्वाद मेम पात्रा की सहाय से प्रभा स्तोत्र जगे कार्यक्रम प्रभा आदि मीरे अलफयु मीरे उमेगयु मीरे प्रभा वंदना मेरे सहाय से मेरे कृप चूपी इट अड्डू अवांतरा लेकिन यह आराधन प्रभ को सहाय से चिंत त्वर में मेमंदर प्रभ याक नी सूड़ याक नी सन्नी चेरी नि आराधे भाग्यम दयचे मैं प्रार्थन चस्ना प्रभ इन मे पाटल प्रारंभ परशुद्धात्म देव माँ नोट की नोर का नोट की बोरगा उ प्रभा मध्य सचरमी प्रार्थन चुनाव पाड़े प्रती पाट द्वारा महिमपरचे पाड़े प्रती पाट द्वारा आराधी ना समस्त घनता महिमा प्रभाव में मीके चलू येसम प्रार्थन अड़ी वेड़को चुना तीन आम मंजी समय में मनमंदर कल रे पाटल पाक देवनामा महिमपरदा ये अजाग्रत अनाचित दयचे उ मन आराधे देवड़ सर्वशक्ति गल देवड़ सर्वोनतम देवड़ उन्नतम स्थापना परशुद्धु परशुद्धु परशुद्धुनी देवदूत चेत को देवड़ केवन अंदर कल आनंद प्रार्थना शक्ति ना कावाल नी परलोक अभिषेक कावाल अने मन पाक दयचे मन मन गमन गमन मन आराधे देवड़ मन अंदर गमन मन एलामो एला पातना एला आराधिस्नामो आये समस्त मेरीवा कूस्ना दैविकम भय चेत देव आराधा की आयत् पड़दा प्रार्थना शक्ति परलोक अभिषेक कावाल प्रार्थना शक्ति कावाल परलोक अभिषेक कावाल ये सया कावाल ये स 
ஏசையா காவாலையா நீ ஆத்மா அபிஷேகம் காவாலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவாலையா நீ பரலோக அபிஷேகம் காவாலையா பாடம் பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவாலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவாலையா ஏலியா பிரதிம்பக பொந்தின சக்தி நேனு பிரதிம்பக தயச்சேயுமா ஏலியா பிரதிம்பக பொந்தின சக்தி நேனு பிரதிம்பக தயச்சேயுமா பிரதிஞ்சி நினு சேர பாகியமீயுமா பிரதிஞ்சி நினு சேர பாகியமீயுமா நிரந்தரம் பிரதிம்ப கிருபனீயுமா நிரந்தரம் பிரதிம்ப கிருபனீயுமா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா சிம்ஹால போனுலோனி தானி ஏழு சக்தி ஈலோகம்லோ நாகு காவலையா சிம்ஹால போனுலோனி தானி ஏழு சக்தி ஈலோகம்லோ நாகு காவலையா நீதோ நடிச்சே வரமீயுமா நீதோ நடிச்சே வரமீயுமா நீ சிலுவனு மோசே கிருபனீயுமா நீ சிலுவனு மோசே கிருபனீயுமா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா பேதுரு பிரதிம்பக நீ ஆத்மனு திம்பித்திவி நே பாடு சோட்லெல்ல திகிரா தேவா பேதுரு பிரதிம்பக நீ ஆத்மனு திம்பித்திவி நே பாடு சோட்லெல்ல திகிரா தேவா சின்ன வயசுலோனே அபிஷேகின் இர்மியவல் ஈ சின்ன வாடினி அபிஷேகிஞ்சுமா ஈ சின்ன வாடினி அபிஷேகிஞ்சுமா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா ஏசையா காவலையா ஏசையா காவலையா நீ ஆத்மா அபிஷேகம் காவலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா பிரார்த்தனா சக்தி நாகு காவலையா மீ பரலோக அபிஷேகம் காவலையா ஹலிலுயா அந்தரம் கலிசி யாக ஸ்வரம்தோ யாக மனசுகத்தோ பிக்கரகா தேவன் கொக்கு சுத்து செல்லிந்தம் ஹலிலுயா ஹலிலுயா மனம் ஆராதின்சேட் வண்டி தேவுடு இச்ரையேலு செய்யு சுத்துலுமேதா ஆசினுடையுன்னைட்டு வண்டி தேவுடு தன பரசுலு பாடுத்து உண்டக 
తన ప్రజలు ఆరాధిస్తూ ఉండగా తన ప్రజలు మహిమపరుస్తూ ఉండగా వారి మధ్య సంచరించేటువంటి ఆత్మస్వరూపైన దేవుడు మనం ఆరాధించేటువంటి దేవుడు ఈ సమయంలో మరొక పాట పాడుకుని దేవునామాన్ని మహిమపరుద్దాం హలేలుయా విజయ శీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను విజయ శీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను నాయేసయ్యా నిన్ను వేడుకొనగా నాయేసయ్యా నిన్ను వేడుకొనగా నీ కార్యములన్నీ సఫలము చేసివి నా కార్యములన్నీ సఫలము చేసివి విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను అలసిన సమయమున నా ప్రాణములో త్రాణ పుట్టించినావు ఆదరణ కలిగించి పిలుపును స్థిరపరచి ధైర్యముతో నింపినావు అలసిన సమయమున నా ప్రాణములో త్రాణ పుట్టించినావు ఆదరణ కలిగించి పిలుపును స్థిరపరచి ధైర్యముతో నింపినావు నిత్యానందం కలిగించే నీ శుభవచనముతో నెమ్మది నిశ్చితి నిత్యానందము కలిగించే నీ శుభవచనముతో నెమ్మది నిశ్చితి విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను ఆశ్చర్యకర మహుని బాహువు చాపి విడుదల కలిగించినావు ఆరణ్య మార్గమున విడువక తోడై విజయముతో నడిపినావు ఆశ్చర్యకర మహుని బాహువు చాపి విడుదల కలిగించినావు ఆరణ్య మార్గమున విడువక తోడై విజయముతో నడిపినావు నీ స్వాస్యమును తండ్రిగా నిలచి వాగ్దాన భూమికి చేర్చిన దేవ నీ స్వాస్యమును తండ్రిగా నిలచి వాగ్దాన భూమిలో చేర్చిన దేవ విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్థుతించేదను ఆరోగ్యకర మగుని రెక్కల నీడలో ఆశ్రయమిచ్చి దివి నాకు అక్షయుడా నా సంపూర్ణతకై మహిమాత్మతో నింపినావు ఆరోగ్యకర మగుని రెక్కల నీడలో ఆశ్రయమిచ్చి దివి నాకు అక్షయుడా నా సంపూర్ణతకై మహిమాత్మతో నింపినావు నిత్యము నీతో నేనుండుటకై నూతన ఎరుషలే నిర్మించుచున్నావు నిత్యము నీతో నేనుండుటకై 
నూతనాయరుషలేం నిర్మించుచున్నావు విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్తుతించెదను నా ఏ సయ్యా నిన్ను వేడుకోనాగా నా ఏ సయ్యా నిన్ను వేడుకోనాగా నా కార్యములన్నీ సఫలము చేసి దివి విజయశీలుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా కృతజ్ఞతతో నిన్ను స్తుతించెదను సర్వశక్తుడైన దేవుని చేతులారమైపోతాం హలిలూయ 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 ఈ సమయంలో అందరూ లేచులు పడి కన్నులు మూసుకొని కొన్ని నిమిషాలు మన ప్రాణాత్మ శరీరాలకు ఆధారమైన దేవుడు అన్ని దినము పరలోక మన్నా చేత మనల్ని పోషిస్తున్నటువంటి దేవుణ్ణి చేతులు జోడించి కన్నులు మూసుకొని కొన్ని నిమిషాలు ఆయన ఆరాధన చేద్దాం ఆత్మస్వరూపైన దేవుణ్ణి దయచేసి ఎవరు వేరు వేరు తలంపులతో ఉండదు వేరు వేరు ఆలోచనలతో ఎవరో ఉండదు మహిమ గల దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి అమూల్యమైన భాగ్యము దేవదోతలకు అందని ఈ ఆరాధన దేవుడు మనకిచ్చినందులకే ఆయన చేతులెత్తే ఆయన ఆరాధన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా 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 సర్వోన్నతుడా నీకు స్తోత్రం 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 దయచేసి అందరూ దేవుని స్థుతిందాం హలిలూయ 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 ఏసయానికి స్తోత్రం 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 పరిశుద్ధుడా 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 జీవాధిపతి మీకు వందనాలయ్య 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 మహిమ స్వరూపుడా మీకు స్తోత్రం 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 నిన్న నేడు నిరంతరము మారని ప్రకాశమా మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు మీకు వందనాలు సర్వోన్నతుడా మీకు స్తోత్రం 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 దయచేసి ఎవరు అనాలోచితంగా ఉండదు ఎవరో అవిధేయులుగా ఉండద్దు దయచేసి అందరూ ఏకస్వరంతో స్థుతిందాం ఏకవ స్వరంతో స్థుతిందాం గొప్ప దేవుడా గొప్ప దేవుడా గొప్ప దేవుడా గొప్ప దేవుడా దయచేసి అందరూ చేతులెత్తి చేతులెత్తి దేవుని మాయపరుద్దాం హలెలు యహలెలు హలెలు యహలెలు యహలెలు హలెలు కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చున ప్రియుడు అందరూ కలిసి చెప్దామా కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నన్ను చేర్చున ప్రియుడు హాలిలు Yeah. 
చక్కగా కూర్చుని దేవుని వాక్యాన్ని వినండి సేవకుడు చూడలేదు కదా అని మీరు అనుకోవద్దు చాలామంది మంచాల మీద పరుండి లేకపోతే పనులు చేసుకుంటా అలా వాక్యాన్ని వినకండి ఎందుచేత అనగా ప్రభు ఖచ్చితంగా మన మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఆయనకు భయపడుతూ చక్కగా మరి అందరూ కూర్చుని కుటుంబం అంతా దేవుని వాక్యం వినే ప్రయత్నం చేయాలని ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం అపోస్తుడైన పౌలు గారు ఈ పిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఉన్న ఒక మాట నేను చదువుతున్నాను గమనించండి కావున నేను అపేక్షించు నా ప్రియ సహోదరులారా నా ఆనందమును నా కిరీటమునయున్న నా ప్రియులారా ఇట్లు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి గమనించండి ఈ మాట ఒక నిజమైన సావకుడికి సంతోషమైన ఒక నిజమైన సావకుడికి ప్రభునందు మెప్పైన ఒక నిజమైన సావకుడికి ప్రభునందు కిరీటమైన ఎవరు అంటే ఆయన ప్రభు కొరకు సంపాదించిన సంఘమే ఆ సంఘము ఎలా ఉంటే ఆ సేవకుడు సంతోషిస్తాడు ఆ సంఘం ఎలా ఉంటే ప్రభునందు ఆ సేవు ఆ సేవకునికి మెప్పు లేక కిరీటము లేక ఆనందము కలుగుద్ది అని మనం ఆలోచన చేస్తే పౌరు భక్తుడు ఇలా చెప్తున్నాడు ప్రభునందు మీరు స్థిరులై ఉండు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలామంది వాళ్ళు పట్టిన పంతంలో స్థిరంగా ఉంటారు అలాగే వాళ్ళు చేయాలనుకున్నటువంటి పనిలో కొంతమంది స్థిరంగా ఉంటారు అలాగే కొంతమంది మాట పట్టుదల వస్తే ఆ పట్టుదలలో స్థిరంగా ఉంటారు ఇవన్నీ లోక సంబంధమైనటువంటివి అవన్నీ పక్కన పెడితే పౌర భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ అంచె దినాల్లో ఈ మాట మనకు చాలా అవసరం అని గుర్తించండి ఎందుచేత అనగా మత్తయ్య సువార్తలో ఈ విధంగా ఒకరోజు శిష్యులు యేసు ప్రభు వారిని అడిగారు అయ్యా నీ రాకడికి నీ యుగ సమాప్తికి చూచులేంటి అని అడిగినప్పుడు మత్తయ్య సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రభు వారు ఇలా మాట్లాడారు తొమ్మిదో వచనంలో అప్పుడు జనులు మిమ్మను శ్రమలు పాలు చేసి చంపెదరు మీరు నానామో నిమిత్తం సకల జనుల చేత ద్వేషించబడుదురు అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొకడు అప్పగించుకుని ద్వేషించును అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరిచెదరు అక్రమం విస్తరించుడు చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును అంతవరకు సహించువాడెవడో వాడే రక్షించబడును ప్రిలారు ఈ మాట గమనించండి చాలామంది స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయి భక్తి జీవితాన్ని కోల్పోయి ఆత్మీయతను కోల్పోయి ప్రార్థనా జీవితాన్ని కోల్పోయి అస్థిరులయ్యే ప్రమాదం ఉంది అందుచేత పౌరు భక్తుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు మీరు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మాట మనకు ఎందుకు అవసరం అంటున్నానంటే ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో మందిరాలు మూసివేయబడ్డాయి ఆరాధనలు ఎక్కడ మరి మందిరంలో జరగడం లేదు చాలామంది ప్రేమలు చల్లారిపోతూ ఉన్నాయి అందుకే అంతం వరకు స్థిరంగా ఉండమని అంతం వరకు సహించేవాడే రక్షించబడతాడని యేసు ప్రభు చెప్పారు జాగ్రత్త చాలామంది ఇప్పటికే అస్థిరులు అయిపోయారు చాలామంది ఇప్పటికే లోకల్లో కలిసిపోయారు చాలామంది వాక్యం అనే ఆలోచన కానీ ప్రార్థన అనే ఆలోచన కానీ చాలామందికి లేదు అందుచేతే పౌలు గారు అంటున్నాడు మీరు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి ఎందుకంటే ఆ స్థిరత్వం లేకపోతే సాతాను చాలా సులువుగా మోసగిస్తాడు దేవుడు ఆదా మౌలను ఏదైనా తన ఏదైనా వనంలో ఉంచినప్పుడు 
వారితో ఈ విధంగా చెప్పారు ఇదిగో మీరు ఈ తోటలో ఉన్న చెట్లు పొలాలన్నీ తినండి కానీ మంచి చెడ్డలు తెలివినిచ్చే ఆ వృక్ష ఫలం మాత్రం తినొద్దని చెప్పాడు ఆ మాటలో ఒకవేళ ఆదాం స్థిరంగా ఉన్న అవ బలహీన ఘటంగా దేవుడు వెళ్ళొద్దన్న ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చెట్టును చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్టు మీద ఉన్న అప్పవాది సర్పరూపంలో ఉన్నాడు అవను పలకరించి అవ్వను మోసం చేశాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా తోటలో వాళ్ళ స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయారు దేవుడు చెప్పిన మాట ఆ యాజ్ఞను అతిక్రమించి వాళ్ళు పాపం చేసిన కారణం చేత ఏదైనా తోటలో నుంచి వారు నెట్టివేయబడ్డారు అందుచేతనే ఈ అంచె దినాల్లో ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండాలి ప్రార్థనలో స్థిరులై ఉండాలి వాక్యానుసారమైన జీవితంలో స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలి గాలికి ఊగే రెల్లులాగా అటు ఇటు ఊగిసలాడితే మనం మోసపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అందుచేతనే పౌలు భక్తులు చెప్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరులారా మీరు ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని స్థిరపరచడానికి సేవకుడు అందుబాటులో లేడు మిమ్మల్ని స్థిరపరచడానికి వాక్యం అందుబాటులో లేదు మిమ్మల్ని స్థిరపరచడానికి సహవాసం లేదు అందుకని మీరు స్థిరులై ఉండండి మనం పాత నిబంధన కాలంలో చూస్తే అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతను నీతిగా ఎంచబడెను చూడండి ఆ రోజున పాస్ట్ గారు లేరు ఆ రోజున వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు బోధించేవాళ్ళు లేరు ఆ రోజున ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం లేదు అయినా దేవుడు మాట్లాడిన ఒక మాటకి అబ్రహాము స్థిరపడిపోయాడంతే కరువైనా కష్టమైనా బంధువులను విడిచిపెట్టాడు సొంత దేశాన్ని విడిచిపెట్టాడు సొంత తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా వెను తిరిగి చూడలేదు అదే స్థిరత్వం అంటే నాబాబు దేవునితో నడిచాను ఎంతోమంది బలాత్కారులు అయిపోయిన మనుషులు ఉన్నారు భూమి మీద అందరూ చెడు మార్గాలు అనుసరిస్తూ వారి ప్రవర్తన అంతా చెరిపేసుకున్న నావాహు మాత్రం స్థిరుడై దేవునితో నడిచాను ఆనోకు కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాను అబ్బా ఎంత స్థిరత్వం బోధించేవారు లేకపోయినా బలపరిచేవారు లేకపోయినా హెచ్చరించేవారు లేకపోయినా వారు ప్రభునందు స్థిరంగా ఉన్నారు కనుకనే ఆనోకు దేవునితో నడిచిపోయాను అలాగే నోవాహు ఆ గొప్ప జల ప్రళయంలో నుండి రక్షించబడిను అలాగే అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రిగా హెచ్చించబడిను ఈ భయంకరమైన సమయంలో మనం ఉన్నాం ఎవరు మనం స్థిరపరచరు ప్రభునందు మనమే స్థిరులుగా ఉంటే మనం ఈ పరిస్థితుల్లోంచి తప్పించుకొని క్షేమంగా ఉండగలం లేదా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే దేవుని రాజ్యం అయినా మనం సంపాదించుకోగలం అందుచేత మోసపోకండి అపవాది ఇంకా ప్రార్థనలు ఎందుకు ఆరాధనలు ఎలాగా లేవు కదా ఆదివారం కూడా పని చేసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయని మబ్బి పెడతాడేమో కానీ మీరు ఆరాధనకి గత కాలంలో ఏ సమయం అయితే ఇచ్చారో అదే సమయాన్ని ఆదివారం ప్రభుకి ఇవ్వడానికి మీరు ఇష్టపడండి యూట్యూబ్ ద్వారా మరి దేవుని వాక్యం మీకు అందించబడతా ఉంది ఆ వాక్యాన్ని వినండి సరిచేసుకోవలసినవి ఏమిటో ఒప్పుకోవలసినవి ఏమిటో దిద్దుకోవలసినవి ఏమిటో నేర్చుకోవలసినవి ఏమిటో నేర్చుకుని ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకనగా అంతం వరకు సహించివాడే రక్షించబడును అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది ఇక మరొక మాట కూడా మనం చూద్దాం అదే పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము రెండో వచ్చినో ఇలా రాయబడింది ప్రభు నందు ఏక మనస్సు గలవారయుండుడి మొట్టమొదటి మాట ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండండి అని పౌలు భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక రెండవ మాట ప్రభు నందు ఏక మనస్సు కలిగి ఉండండి అన్నాడు నిజమే ఈరోజు దేవుని బిడ్డలందరికీ ఏక మనసు కావాలి ఈ ఏక మనసు ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే అందరూ దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడే ఏక మనసు వస్తుంది ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సెలువు వేయబడి ఆయన 
చనిపోయిన తర్వాత పునరుద్ధానుడై లేచారు సంఘం అంతా మేడగదిలో కూర్చున్నారు దాదాపు నూట ఇరవై మంది అక్కడ కోరుకున్నారు ఆ నూట ఇరవై మంది కూడా ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేస్తున్నారట అలా ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ అగ్ని జ్వాలల వలె విభాగింపబడి ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా వారు దేవుని యొక్క వాక్శక్తిని అనుగ్రహించిన కొలదే వారు అన్య భాషలతో ప్రభుని స్థుతించడం ప్రారంభించారు ఏక మనసు ఎక్కడుందో అక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేస్తాడు ప్రియులరా అదేవిధంగా ఐక్యత ఏక మనసు ఎక్కడుందో నూట ముప్పై మూడో కీర్తన ప్రకారంగా ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అక్కడ ఉండవలనని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అని వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి ఏక మనసు ఎక్కడుంటే అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తాడు ఏక మనసు ఎక్కడుంటే అక్కడ మరి ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి పేదరు కూడా ఒకసారి మరి సరసాల్లో బంధించబడినప్పుడు సంఘం అంతా ఏక మనసు కలిగి అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తే మరి దేవుని దోత వచ్చి పేతును విడిపించి మరి బయటకు తీసుకొచ్చినట్టుగా కూడా మనం అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో చూడగలం అంటే ఏక మనసు ఎక్కడుందో అక్కడ విడుదల కార్యాలు జరుగుతాయి ఎంత అద్భుతం ఏక మనసు ద్వారా కలిగే కార్యాలు గమనించండి ఏక మనసు ఉన్న చోట పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేస్తాడు ఏక మనసు ఉన్న చోట ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవం అక్కడ ఉండాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మూడవదిగా ఏక మనసు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఎలాంటి బంధకాలైనా సరే విడిపోతాయి ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో సంఘాలన్నీ ఏకం అవ్వాలి దేవుని బిడ్డలందరూ ఏకం అవ్వాలి ఏకం అయ్యి ఎక్కడ కూడుకోవాలి మనం అని కాదు కానీ అందరిది ఒకే మనసై దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి ఎప్పుడైతే ఏక మనసుతో సంఘాలన్నీ సేవకులందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తారో దేనికోసం ప్రార్థన చేయాలి కరోనా ఆగిపోవాలని కాదు దేవుడు కరోనాను ఒకవేళ పంపించిన దేవుడే ఆపు చేయగల శక్తిమంతుడు కానీ మనం చేయవలసిన ప్రార్థన ఏంటంటే ఇంకా రక్షణ లేకుండా అనేకులు చనిపోతున్నారు ఇంకా రక్షణ పొందవలసిన వారు చాలామంది ఉన్నారు ప్రభు అని ఏక మనసుతో మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ఇంట్లో మన వీధిలో మన గ్రామంలో మన దేశంలో ప్రపంచం యావత్తు రక్షణ కార్యాన్ని దేవుడు జరిగిస్తాడు కాబట్టి ఏక మనసు ఎందుకోసం అంటే రక్షణ కార్యం కోసం ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను అనగా దేవుడు అన్నాడు నా నీతిని నా రాజ్యాన్ని మొదట మీరు వెతకండి నా నీతి కోసం నా రాజ్యం కోసం రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఆ తర్వాత మీరు అడిగినవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అన్నాడు కరోనా ఆగిపోవడం దేవునికి అసాధ్యం ఏం కాదు కానీ మనము ఏక మనసుతో ఇంకా రక్షణ పొందిన వారు అనేకులు ఉన్నారు ప్రభు వారందరినీ రక్షించండి అని మనం ప్రార్థన చేసి వారందరినీ దేవుని రాజ్యం కొరకు సిద్ధపరిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుడు రక్షణతో పాటు ఈ వైరస్ను కూడా అంతముందించి ప్రజలకు క్షేమాన్ని దేవుడు దయచేయగలరు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కాబట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడే మాట ఏంటంటే ప్రభువునందు ఏక మనసు చాలామంది తాగడానికి ఏక మనసు కలిగి ఉంటారు జోదమాడడానికి ఏక మనసు కలిగి ఉంటారు ఎవరి మీదైనా గొడవకు వెళ్ళడానికి ఏక మనసు కలిగి ఉంటారు ఇంకొంతమంది సంఘాల్లో అలాగే కొన్ని దైవ కార్యాలు జరిగేటప్పుడు వాటిని అడ్డుగించడానికి ఏక మనసు కలిగి ఉంటారు దానివల్ల ఫలితమే ఉండదు అది సాతాను మనసు అంతే కానీ ప్రభువునందు ఏక మనసు ప్రభువును బట్టి ఏక మనసు కలిగి అందరూ ఉంటే ప్రభు యొక్క విడుదల కార్యాలు చూడగలం ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదాలు చూడగలం పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు అభిషేకాన్ని కూడా మనము చూడగలం ప్రియులారా అదే విధంగా మరి ఎంఎస్సీలు పిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ నాలుగో వచనంలో కూడా పౌలు గారు ఇలా చెప్తున్నాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పేదను ఆనందించుడి అబ్బా ఈ మాట ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ప్రభు నందు ఆనందించండి ఎవరిని బట్టట ప్రభువును బట్టి ఆనందించండి ప్రభు నందు ఆనందించండి నిజమే ప్రభువుని పరిపూర్ణంగా ఎరగనివాడు 
పరిపూర్ణంగా ప్రభునందు లేనివాడు భయపడతాడు కలవరపడతాడు కానీ ప్రభునందు ఉన్నవాడు ఏమంటాడు అంటే బ్రతుకుటి క్రీస్తే చావైతే లాభం అంటాడు ఈ మాట పౌలు భక్తుడే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రభునందు ఉన్నాడు కనుక బ్రతుకుటి క్రీస్తే చావైతే లాభం అన్నాడు ఆయన ప్రభునందు ఉన్నాడు కనుక ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏమని కరువైన కడ్గవైన శ్రమైన బాధైన వస్త్రహీనత అయినా మరి ఏదైనా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి నన్ను ఎడబాపలేవు అన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట ఆయన ప్రభునందు ఉన్నాడు అందుకని కరువు వచ్చినా కట్టు వచ్చినా వస్త్రహీనత వచ్చినా బాధ వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా నన్ను ఎడబాపలేవు అంటా ఉన్నాడు ప్రభునంద ఆనందించడం కరువు వచ్చినా ఆనందమే కష్టం వచ్చినా ఆనందమే వస్త్రహీనత అయినా ఆనందమే ప్రభునందు ఉన్నటువంటి అబ్బకుక్కు అంటున్నాడు ఏమని తెలుసా అంజూరు చెట్లు పూయికున్నను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించకున్నను సాలలో పశువులు లేకపోయినను చేనులో ఉన్నటువంటి పంట చేతికి రాకపోయినను నా ప్రభు నాకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి నేను ఆనందిస్తానన్నాడు అబ్బకుక్కు ప్రభునందు ఉన్నాడు కనుక చేనులో పైరు చేతికి రాకపోయినా సాల్లో పశువులు లేకపోయినా దొడ్డిలో గొర్రెలు లేకపోయినా అంజరు చెట్లు పోయికున్నా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించకుండా ఫలించకపోయినా వాటన్నిటికంటే ఉన్నతమైన సంతోషం ఏంటంటే ప్రభువునందు ఉన్న సంతోషం కాబట్టి ఈ కరువులో అలాగే ఒక పక్కన భయంకరమైనటువంటి మరణ వార్తలు వినబడుతున్న ఈ సమయంలో మీరు కలవర పడుతున్నారంటే పరిపూర్ణంగా ప్రభునందు లేరేమో ప్రభునందు ఉంటే ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మనం ఆనందించగలం గమనించండి ఒకే రోజు పది మంది బిడ్డలు చనిపోయారు యోగ జీవితంలో ఆ రోజే తన మందలన్నీ శత్రువులు తోలుకుపోయారు ఆ రోజే ఆకాశం నుంచి అగ్ని దిగొచ్చి మరి ఆ పంట అంతా కాలిపోయింది ఆ సమయంలో యోగు శరీరం కూడా కురుపులతో మొత్తపడింది అప్పుడు యోగ అన్న మాట ఏంటో తెలుసా యహోవా ఇచ్చేను యహోవా తీసుకునేను ఆయన నామము నాకే మహిమ కలుగునుగాక నా తల్లి గర్భం నుంచి నేనేమి తీసుకురాలేదు మళ్ళీ నేనేమి పట్టుకుని పోను ఏది ఏమైనా ఆయనకే మహ మహిమ కలుగునుగాక అన్నాడు ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే ప్రభునందు ముందుట వలనే సాధ్యం అందుచేత ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి ప్రభునందు ఏక మనస్కులై ఉండండి ప్రభునందే ఆనందించండి మరలా చెప్పుదును ప్రభునందే ఆనందించండి ఈ ఖాళీ సమయాల్లో చాలామంది జల్దీ ఫైలు ఆడుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది అష్టాశమ్మాలతో కాలం గడుపుతున్నారు చాలామంది టీవీల ముందు కూర్చుని గంటలు గంటలు తరబడి టీవీలు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు అయితే అవేవి మీకు సంతోషాన్ని నెమ్మదని స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదించలేవు మీరు ప్రభునందు ఉంటే స్థిరంగా ఉండగలరు మీరు ప్రభునందు ఉంటే ఏక మనసుతో ఉండగలరు మీరు ప్రభునందు ఉంటే ఒకవేళ శరీరానికి కరువు ఆకలి లోటు ఇబ్బంది ఉన్న ఆత్మ ఆనందించి పరవశించగలదు అందుకని మీరు లోకునందు ఉన్నారా మనుషులనందు ఉన్నారా ప్రభునందు ఉన్నారా ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో నేను ఎవరితో ఉన్నాను లోకంతో ఉన్నానా ఎక్కువ సమయం మనుషులతో గడుపుతున్నానా లేక ప్రభునందు ప్రభుత్వ గడుపుతున్నానా అని మీరు ఆలోచించుకుంటే మీ మనస్సాక్షిని బట్టి మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఒకవేళ ఇంతవరకు ప్రభుకు దూరంగా ఉన్నారేమో ప్రభు లేకుండా ఒకవేళ మీరు కాలాన్ని గడుపుతున్నారేమో కాబట్టి ఇప్పుడైనా ప్రభునందు ఉండడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరుస్తాడు ఆయన మీ హృదయంలో ఆనందాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు మీ కుటుంబంలో ఆయన ఏక మనసును దయచేస్తాడు ఈ మాటలు ప్రభు మీ వినుకుడిలో దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరున్న స్థలంలో అలాగే మోకాళ్ళ మీదకి రండి ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుని మోకరించి నాతో పాటు ఈ ప్రార్థన చేయండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ 
ఇంతవరకు మేము ఎవరినందు ఉన్నాము ఒక ప్రశ్న వేసుకోవడానికి మీరు మమ్మల్ని సంధించారు నాయన ఎందుకంటే చాలామంది లోక ఉన్నందే ఉన్నారు చాలామంది మనుషులతోనే ఉన్నారు చాలామంది వ్యర్థమైన ఆటలతోనే ఉన్నారు అలాగే నాయన కొంతమంది ఏవేవో ఏవేవో ఉపయోగం లేని కార్యకలాపాలతో సమయాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు కానీ పౌలు భక్తుడు చెప్పినట్టు మీరు ప్రభునందు స్థిరులై ఉండండి ఎందుకంటే ఈ అంచదినాల్లో చాలామంది ప్రేమలు చల్లారిపోతాయి ప్రార్థనలు చల్లారిపోతాయి ఆత్మీయత చల్లారిపోతాయి దొంగ దోచుకునేవాడు అపవాది సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుచేత స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతారు చాలామంది అవ్వమ్మ స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయింది ఏదైనా తోటలోంచి వారిద్దరు నెట్టి వేయబడ్డారు కాబట్టి నాయన మేము ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండడానికి మాకు సహాయం చేయండి అలాగే ప్రభు నందు ఏక మనసుతో ఉండమన్నా ఏక మనసు ఎక్కడుందో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడింది ఆ నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏక మనసుతో ప్రార్థించినప్పుడు ఆత్మ దిగి వచ్చింది సహోదరుల ఐక్యత కలిగి ఉంటే ఆశీర్వాదం శాశ్వత జీవం అక్కడ ఉంటుందని చెప్పావు నాయన ఏక మనసు లేకనేమో మాకు ఆత్మ నడిపింపు లేదు ఏక మనసు లేకేమో ఆశీర్వాదం జీవం లేదు నాయన ఏక మనసుగా సంఘం అంతా పేద్దరి కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవత దిగొచ్చి పేద్దరి బంధకాలు విడిపించింది కదా ప్రభు ఏక మనసు లేకనేమో ఇంకను మా బంధకాల నుంచి మేము విడుదల పొందలేకపోతున్నాం నాయన కాబట్టి నాయన మేము ఏక మనసు గలవారమై ప్రతి బంధకు నుంచి విడుదల పొందడానికి అయ్యా మాలో ఏకాత్మ ఏక మనసు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అలాగే ప్రభు నందు ఆనందించమని నిజమే ప్రభు నందు లేకపోతే అన్ని విషయాలకి దుఃఖమే అన్ని విషయాలను బట్టి బాధే అన్ని జరుగుతున్న పరిణామాలు బట్టి కృంగిదాలే కానీ నీ అందున్న వారు చేన్లో పశువు లేకపోయినా దొడ్డిలో గొర్రెలు లేకపోయినా అంజురు చెట్లు పూయకపోయినా పంట చేతికి రాకపోయినా నేను ప్రభు నందు ఆయన నాకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి నేను ఆనందిస్తానన్నాడు పౌరు భక్తుడు అన్నాడు బ్రతుకుడు క్రీస్తే చావైతే లాభం కరువైన కట్టుమైన వస్త్రహీనత అయినా అదేదైనా ఆయన ప్రేమలోంచి నన్ను ఎడబాపుది ఎందుకంటే ఆయన ఎందు నేను ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నాను ఆయనలో ఆనందిస్తున్నాను నేను అని చెప్పగలిగినట్టు ప్రభా వెత్తబడిన మాటలు నీ ప్రి బిడ్డలు అందరికీ మేలుకరంగా ఉంచండి ప్రభు నందు స్థిరులై ఉండడానికి ప్రభు నందు ఏక మనసుతో ఉండడానికి ప్రభు నందు ఆనందించడానికి నీ బిడ్డలు అయిన మా అందరికీ కృపదాయించేవని ఎవరైనా ఒకవేళ బలహీనలో ఉంటే ఎవరైనా ఒకవేళ కుటుంబంలో ఏదైనా సమస్యతో ఉంటే అయ్యా నువ్వు తప్ప మాకు దిక్కు ఎవరున్నారు నాయన నీవే సరిచే నీవే స్వస్థపరచండి నీవే బాగు చేయండి నీవే మేలు అనుగ్రహించమని ఏసునాములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆదరణ అన్యుని సహవాసం సదా మనకు తోడై ఉండి లోకంలో పరిశుద్ధులు నడిపించినట్టు మనలను పరిశుద్ధతలు నడిపించి బలపరుచును గాక ఆమె అందరికీ వందనాలు